शिकार <laughs> कर्मचारी লাইনে কিং বা অনলাইনে কালোবাজারি থেকে ট্রেনের টিকিট মুক্তি পায়নি কখনো প্রযুক্তির ব্যবহার করেও ঠেকানো যায়নি সেই পুরনো চক্রকে এনে এখন সকালে রয়েছে বিস্তারিত আর পুরো আয়োজন আপনাদের সাথে আছি আমি ইশরাত মুক্তি আমি জামা জুতো কিনতে এসেছি জামা প্যান্ট কিনছি গেঞ্জি শার্ট কিনছি আগে বাচ্চাদেরকে সন্তুষ্ট করতে হবে এইজন্য আগে বাচ্চাদের কাপড় নিলাম বাচ্চাদের বায়না তো দিয়ে শেষ করা যায় না ওরা যেটা দেখে সেটাই কিনতে চায় এর ভিতরে কয়টা আমার পছন্দ হইছে আমি কিনছি আর এখন কয়টা দেখব ওর পছন্দ তো আমার না হলো কুটলা জামা এটা পরে দাদা বাড়িতে বিত করতে আর কি একটু আগে চলে আসলাম শাশুড়ি মূল্য কেনার জন্য এটা বিরাবিরি আগে স্কুল তো 10 হয়ে যায় বন্ধ হয়ে যাবে গ্রামে যাব এই জন্যই আশা আর কি সামনে রমজান 10 টা হবে আমাদের বেচাই নেই বাইরে আবার ঈদের আগে নতুন পোশাক শিশুদের জন্য অগ্রিম আনন্দের ঝক্কি এরাতে আগে ভাগে কেনাকাটা করেন অনেকেই শিশুদের ঈদ কেনাকাটার খবর থাকছে এখন সকালে আর তবে শুরুতেই ট্রেনের খবর রীতিমতো বাজার বসিয়ে বিক্রি হচ্ছে রেলের অনলাইন টিকিট চাইলে ফোন করে করা যাবে টিকিট বুকিং অফলাইনের পুরনো কালো বাজারিরাই সক্রিয় অনলাইনে বেনামে আগেই টিকিট কেটে ফেলছে তারা সোজা পথে না পাওয়াদের বেশি দামে বিক্রি করছেন সেসব টিকিট এতে যাত্রীর নাম পরিচয়েরও থাকছে না কোনো হদিস দেশের বেশ কয়েকটি স্টেশনের আশপাশ ঘিরে চলছে এসব কার্যক্রম স্বপন আহমেদকে সাথে নিয়ে জানাবেন আরিফ হোসেন ট্রেনের টিকিট তো পুরো অনলাইনে হওয়ার কথা তাহলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ট্রেন স্টেশনে এরা কারা ট্রেন স্টেশন কাউন্টারের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে অফলাইনে চলছে অনলাইনের টিকিট বিক্রির কাজ এখানে কাটা টিকিট এক যাত্রীকে দিয়ে যাচাই করাতে চাই স্টেশন কাউন্টারে কোনো ঝামেলা নাই আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে सदस्य मामला लिंग কালো টিকিটের এই বাজারের সন্ধান এখন টিভি কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে পায় এর নাম তার নাম মানে জিয়াউর রহমান এই তো একটা হিন্দু লোকের টিকিট সেন্টু ঘোষ এর যার টিকিট শেষ আর এই টিকিট তো অন্যকে ভ্রমণ করতে পারবেন না এটা সরকারি আইন কি করবেন বলেন এখন তো আপনার ফাইন হবে ভাই আমরা আমার কথা বলেন আমরা টিকিট পাচ্ছি না 
টিকিট পাচ্ছি না তারপরে স্টেশন থেকে এসে সারা সাত থেকে টিকিট কিনছে ওই যে ওগুলো বিদেশ যাবে সাতটা সাতান্নয় আঠান্নয় কিন্তু যে এক মিনিটের ভিতরে মানে আমরা ক্লিক করব অ্যাভেলেবেল দেখাচ্ছে কিন্তু দেওয়ার সাথে সাথে দেখাচ্ছে জিরো বুকিং দিতে পারছি না কিন্তু বাধ্য হয়ে পরবর্তীতে আমরা যখন টিকিট কাটতে যাই তত ফানের দোকানে টিকিট পাই আমার তো টিকিট নিয়ে আসতে হবে আসার পরে আমার এখানে চেক হবে ভাই আপনি রেন আইডির সাথে মিলে না আমরা কি করবো আমরা কিন্তু অসহায় মুঠোফোনে কল দিয়ে নাকি হোম সার্ভিসে মেলে ট্রেনের টিকিট কালোনের একটা টিকিট লাগবে আগামী কাল দিতে পারবেন আই লই দিন গা আই লই দিতাম গা হ্যাঁ ও আচ্ছা কত টাকা দেওয়া লাগবে ভাইয়া 500 টাকা 500 টাকা এমন আরো কিছু ফোন নম্বর আসে এখন টেলিভিশনের হাতে অনলাইনে কালোনি এক্সপ্রেস এবং জয়ন্তিক এক্সপ্রেসের একটি টিকিট আমরা আজমপুর থেকে ঢাকা যাওয়ার জন্য কাটার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু টিকিট শেষ হয়ে গিয়েছে আমরা শুনেছি কালোবাজারিদের হাতে টিকিট রয়েছে আমরা একটু খুঁজে দেখতে চাই এই টিকিট তাদের কাছে আছে কি না এখন টেলিভিশনের অনুসন্ধান বলছে অনলাইনের ফাঁক ফুকরে জিমি ট্রেনের টিকিট ব্যবস্থাপনা ওয়েবসাইট নিরাপত্তার দায়িত্বে যারা তাদের হাতে কতটুকু নিরাপদ ঈদে ঘর ফেরা যাত্রীদের টিকিট কালোবাজারি তো আমরা যেহেতু দেখি না সরাসরি কালোবাজারির সাথে আমাদের কোনো সম্পৃক্ততা নাই আমরাও ঘোর নিন্দা করি আমরাও অ্যাগেনস্ট কালোবাজারি অ্যান্ড আমরা এই কারণে রেলের সাথে যথেষ্ট অনেক অনেকগুলি বৈঠকও করেছি অনেকগুলি মিটিং করেছি এক যাত্রী প্রায় টিকিট কাটে ধরেন ধরেন আপনি বৈধ যাত্রী আপনার মোবাইল নাম্বার দিয়ে আপনি এন আইডি রেজিস্টার করে আপনি টিকিট কাটছেন রোজ রোজ তো আপনার টিকিট দরকার পড়তে পারে না তাই না সেক্ষেত্রে এরকম যাত্রীদের আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে এদের তথ্য আমরা ল এনফোর্সমেন্ট অথরিটিজের কাছে দিচ্ছি আর তাদের কাছেই দায়িত্ব ঈদের রেল যাত্রা কিভাবে নির্বিঘ্ন করবে রেল মন্ত্রণালয় আমরা কালোবাজারের সাথে যারা জড়িত তাদের ব্যাপারে মানে আমাদের জিরো জিরো টলারেন্স কঠিন ব্যবস্থা নেব যদি রেলের কোনো কর্মকর্তা কর্মচারী জড়িত থাকে আমাদের সীমিত জনবল দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি এবং আশা করি সবার সহযোগিতায় আমরা এটা ওভারকাম করতে পারব অফলাইনের কালোবাজারিরা থেকে গেছে অনলাইন টিকিটিং সিস্টেমেও তাহলে যাত্রীসেবার পরিবর্তন কবে হবে এমন প্রশ্ন সাধারণ মানুষের আরিফ হোসেন এখন ঢাকা সোমবার রাতে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেন লাইন চ্যুতির ঘটনায় উত্তরবঙ্গগামী বেশ কিছু ট্রেনের তিন থেকে ছয় ঘন্টা পর্যন্ত শিডিউল বিপর্যয় ঘটেছে এতে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা স্টেশন ম্যানেজার জানান দুর্ঘটনার ফলে এই রুটে যেন শিডিউল বিপর্যয় না ঘটে তার জন্য নেওয়া হচ্ছে সকল ব্যবস্থা দুর্ঘটনা রোধে ইথিকে ঘিরে রেল লাইনে নজরদারি বাড়ানোর আহ্বান যাত্রীদের নজমু সাকিবের প্রতিবেদন পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনটি সোমবার দিবাগত রাত নয়টার দিকে টাঙ্গাইলে এসে হঠাৎই লাইনচ্যুত হেলে পড়ে চবগি এতে স্থবির হয়ে পড়ে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সকল রেল যোগাযোগ শিডিউল বিপর্যয় ঘটে উত্তরবঙ্গগামী বিভিন্ন ট্রেনের দুর্ঘটনা কবলিত পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঢাকায় এসে সাড়ে এগারোটা নাগাদ ফিরে যাওয়ার কথা তাই যাত্রীরাও সময় মতো ভ্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে এসে মুখোমুখি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার এই যেমন অসুস্থ শরীর নিয়ে আসা ছোট্ট শিশু মেহজাবিনেরও দীর্ঘ অপেক্ষা বাড়ি ফেরার ছোট ভাই তহিদও তার অপেক্ষার সঙ্গী পরিবারের সঙ্গে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনে করেই যাওয়ার কথা ঠাকুরগাঁও কিন্তু সে যাওয়ার রূপ নিয়েছে ভোগান্তিতে অপেক্ষা করতেছেন কোন দিকে যাব বারোটার পর তো সবকিছুই বন্ধ হয়ে যায় অসুস্থ সবাই এখন ওদেরকে নিয়ে যেতে হবে এত রাত্রে বাসে যাওয়া সম্ভব না আমার কর্তৃপক্ষ এতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে যাত্রীদের আবার রাত বেশি হয়ে যাওয়ায় অনেকেই বিকল্প উপায় খুঁজেও পাচ্ছিলেন না সকালে অফিসে আছে এমন মানুষেরাও উপায় খুঁজে না পেয়ে অপেক্ষা করছিলেন প্ল্যাটফর্মে বসে উত্তরবঙ্গের আরো দুটি ট্রেন কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস ও লালমনি এক্সপ্রেস নির্ধারিত সময়ের কয়েক ঘন্টা পর আসে প্ল্যাটফর্মে 
যাত্রীরা উঠে বসতে পারলেও দুটি ট্রেনই ছেড়ে গেছে পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা পর कमलापुर स्टेशन मैनेजर जाना निर्विघ्न जो खबर पवार संगे संगे पाठन उद्धारकारी क्रेन शिड्यूल विपर्य रोधे ना सकल व्यवस्था नियमित नजरदारी कर आहवान जी ঈদকে কেন্দ্র করে মার্কেটগুলোতে ভিড় বাড়তে শুরু করেছে বিশেষ করে প্রাথমিক আর মাধ্যমিকে পৌর বাচ্চাদের অভিভাবকরা দ্রুত গ্রামের বাড়ি ঈদ করতে স্কুল বন্ধের আগেই সেরে ফেলছেন ঈদের কেনাকাটা ফুটপাথ থেকে শুরু করে শপিং মলগুলোতে বাচ্চাদের পোশাকের দোকানে তাই ভিড় বেড়েছে কয়েকগুণ ব্র্যান্ড মার্কেট আর ডিজাইন ভেদে বাচ্চাদের পোশাক এবার বিক্রি হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ থেকে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত মেহেরিন অ্যানি জানাবেন বিস্তারিত বাবা খুঁজছেন ঈদের জন্য মেয়ের পছন্দের পোশাক বাবার পছন্দ ফ্রক কিন্তু মেয়ের পছন্দ ফোর পিস তবে সবশেষ প্রাথমিকে পুরা মেয়ের পছন্দে জামা কিনে নিলেন খিলগাঁও এলাকার বাসিন্দা মারজান হাসান দশ রোজার পর প্রাথমিক স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে আর মাধ্যমিক চলবে পনেরো রমজান পর্যন্ত এরপর গ্রামের বাড়ি চলে যাওয়ার প্রস্তুতি তাই আগে ভাগেই সেরে নিচ্ছেন ঈদের কেনাকাটা ঈদের জামা কিনতে ছুটিতে গ্রামে দাদা দাদির সাথে ঈদ করবে তাই আগে মায়ের কাছে বায়না ধরেছে ঈদের জামা কেনার আমি অনেকগুলো জামা দেখছি কয়টা আমার পছন্দ হয়েছে আমি কিনছি क्या बारोश खाल बिल नदी देखा मेले ना टैंगरा पुटी बोल भेटकी बन इत्यादि एम अवस्था गत दस बचरे नरसिंहदी पेशादार जेलर संख्या कमे पांच चतुर्थाश तब चाषे मे लाभ मुख देखें जेलार चाषी जेल में बचरे चाष हो प्राय हजार कोटी टकरिबुल इसलम प्रतिबेदन छवि तुले काउसर आहमेद ऋतुर हिसाब से शीत विदाय निले आड़ियाल खार बुके कुआशार देखा मेले सकाल बे ठंडा था शांत स्वभाव नदी शायद केवल बैठा पवार शब्द ए जलाशय घिरे जर जीविका छो बसे प्रवीण हम एखो नाव भाषान प्रत्याशा और भलोबासार टने आशपाशे मानस जाने दूषण शिकार स्रोतहन और जौन सारा आड़ियल खा दापिए बेड़ानो नौकागुलूर अनेक गुण खुबी बाधा घाटे तब 
নদীটি বুড়িয়ে গেলেও একেবারেই হয়তো ফুরিয়ে যায়নি এমন আশায় এখনও কিছু জাল ডুবিয়ে চলে মাছের সন্ধান দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দেখা মেলে কয়েকটি মাছের জালের ঝাঁকিতে এখন আর ঝাঁকা ভরে না দেশি মাছ অনেকটাই রূপ কথা হতে চলেছে তাই নতুন প্রজন্মকে চিনিয়ে রাখার চেষ্টা কেমন ছিল ফলি মিনি মলা ঢেলা আর নারকেলিয়া পাঁচ বাঘের এক বাঘ কখন আগে বিশাল মাছ আছিল আগে তনো কমে আছে ধরেন সৎকারা বৃষ্টি আছে জেলে আছে কখন সারা দিনের এত জাল বলে তিন চার শোটে পাওয়া সমস্যা শুধু জেলে দেরি নয় মাছের আশায় বসে থাকা চিলেরও কপালে জোটে না ছু মেরে থাবাই করে মাছ নিয়ে ওড়ার সুযোগ কবিতার কানা বগির মতো এখানকার বকেরও একটি পুঁটি পেতে দীর্ঘ প্রতীক্ষা গেরস্তের হাঁসেরও মাছ খুঁজতে হাঁস ফাঁস অবস্থা আগে মনে করেন গর্ভতি তিনটা চারটা দুইটা তিনটা করে নৌকা ছিল আর এখন একটাও নাই দূষিত পানি থাকলে মাছ কোনোভাবেই আসবে না নদীতে যেদিকে আপনার ভালো পানি থাকবো পরিষ্কার পানি থাকবো ওইদিকেই মাছ যাইব প্রকৃতি সংরক্ষণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থার সবশেষ জরিপ অনুযায়ী বর্তমানে দেশে একশো আঠারো প্রজাতির দেশীয় মাছ বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে পুকুর ডুবাতেও আগে পাওয়া যেত হরেক রকম দেশি মাছ এখন তার জায়গা দখলে নিয়েছে কার্প জাতীয় মাছেরা গত দশ বছরে জেলায় পুকুরে মাছ চাষ বেড়েছে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি ভাগ্যের চাকা ঘুরেছে প্রায় পনেরো হাজার চাষির ফাঙ্গাস আছে কই আছে পাবদা গোলসা সিং তেলাপিয়া পুডি রুই বন বইরা যায় সিটাং যায় ঢাকা যায় সিলের যায় আমাদের সাথে বিশ পঁচিশ জন তিরিশ জনের মতো কাজ করে এক জন এক পরে কাজ করি দশ হাজার থেকে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন আছে খাদ্যের যেরকম দাম বাড়ছে এরকম আমরা রিজাল্ট পাই না ফসলি জমিতে অবাধে কীটনাশক প্রয়োগ দূষণ নাব্য কমে যাওয়া ও পোনা মাছ বিপুল পরিমাণে আহরণ সহ নানা কারণে কমেছে দেশীয় মাছ নানা প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরে মৎস্য কর্মকর্তা বলছেন চেষ্টা চলছে পরিস্থিতি উন্নয়নে এটির জন্য মনুষ্য সৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক কিছু কারণ আছে আপনারা জানেন ক্লাইমেট চেঞ্জের বড় একটা প্রভাব এর মধ্যে কাজ করে আবার অবৈধভাবে মাছ শিকারের প্রবণতাও ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে গত তিন বছরে মাছ চাষে গড় বিনিয়োগ বছরে পাঁচশো পঞ্চাশ কোটি টাকা যেখান থেকে বাৎসরিক উৎপাদন হয় প্রায় এক হাজার কোটি টাকার মাছ দেশি মাছের জন্য প্রয়োজনে অভয়ারণ্য তৈরির দাবি স্থানীয়দের রাকিবুল ইসলাম এখন নরসিংদি বিল চাপাতাহ বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার এই বিল কয়েক হাজার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম আয়ের উৎস মূলত বিলটি এই অঞ্চলের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি মুফিজুর রহমান শিপনের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলার সাতৈর ও ঘোষপুর ইউনিয়নে অবস্থিত বিল চাপাদাহ মানচিত্রে দুই ইউনিয়নকে বিভক্ত করলেও বাস্তবে দুটি এলাকাতেই অর্থনৈতিকভাবে সমান অবদান রাখছে বিলটি বিলপারের ছয়টি গ্রামের মৎস্যজীবী ও হাজারেরও বেশি পরিবারের জীবন জীবিকা জড়িয়ে আছে এর সাথে ভরা বর্ষায় এর আয়তন প্রায় পাঁচশো হেক্টর আর শুষ্ক মৌসুমে পানি থাকে দুইশো হেক্টর জমিতে জলাভূমি হওয়ায় অন্যান্য ফসলের চেয়ে এখানকার মাছের উৎপাদন বেশি হয় প্রাকৃতিক খাবার খেয়ে দ্রুত বেড়ে ওঠা মাছের বেশ স্বাদ রয়েছে ফলে চাহিদাও থাকে অনেক জুনের শেষ দিকে বিলে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ অবমুক্ত করে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ছয় মাস পর থেকে সেই মাছ ধরতে বিলে নামেন জেলেরা সমিতির অধীনে চার হাজার সদস্য রয়েছে যাদের প্রত্যেকেরই জীবিকা এই বিলে রায় থেকে ভরা মৌসুমে প্রতিদিন গড়ে ছয় থেকে সাত লাখ টাকার মাছ বেচা কেনা হয় বিল থেকে এভাবে চলে ছয় মাস পর্যন্ত ভোর থেকে জেলেরা বিলে জাল ফেলতে শুরু করেন দুপুরের আগেই শেষ হয় মাছ ধরা বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ ক্রেতার ভিড় লেগে থাকে সকাল থেকেই এই বিলে পাওয়া যায় রুই কাতল সিলভার কার্প মিরর কার্প চিংড়ি তেলাপিয়া সহ নানা জাতের মাছ এখান থেকে ধরেন পঞ্চাশ জন লোক পাহারা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে দুইশো লোক এখান থেকে মাছ বিক্রি করে জীবিকা জীবিকা নির্বাহ করে তারপরে মনে করেন ওই পঞ্চাশ জন ভ্যান চালায় গাড়ি চালায় মানে বিভিন্ন ঘরে যে পাঁচ চার পাঁচ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয় এই চাপাদার বিল থেকে বিল তো অনেক বড় এরিয়া মাছ হতো ধরেন ছয় সাত কোটি টাকার মাছ এখানে বিক্রি হয় শুধু মাছই নয় জীববৈচিত্রের আধার বিলটি 
বিভিন্ন প্রজাতির বক মাছরাঙা পানকৌড়ি ছাড়াও অতিথি পাখি আসে অনেক সমিতির সদস্যরা জানান বছরে এক কোটি বিশ লাখ টাকার পোনা ছাড়া হয় এখানে পাঁচ থেকে সাত টাকার একটি পোনা ছয় মাস পর পাঁচশো থেকে সাতশো টাকায় বিক্রি করা যায় কৃত্রিম খাবার না লাগায় উৎপাদন খরচ নেই বললেই চলে তাই লাভও হয় বেশ এই বিলের মাছ অনেক সুস্বাদু এখানে কোনো ফিস ফিট দেওয়া হয় না কোনো ভিটামিন কোনো ধরনের সার কোনো কেমিক্যাল ইউজ করা হয় না আমরা এর আগে পরে প্রত্যেক বছরই নিতে আসি এবারও নিতে আসছি এই বিলে মাছ খুব ভালো বিলে যে কোনো বিকালবেলা গেলো হাটে গেলে মাছটা পুরাই যায় কারণ অনেক দামে আমরা মাছ কিনি দামও বিক্রি করি চাহিদা মাফিক মাছগুলো পছন্দ সেই মাছগুলো এখানে পাওয়া যায় বিলটিকে ঘিরে এই অঞ্চলের অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও জীবন জীবিকার প্রসার হয়েছে বলে জানান উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিল চাপাদা মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের একটা মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে এলাকার যে সমস্ত অসহায় এবং অসচ্ছল মানুষগুলো এই বিলে কাজ করে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছে এক সময় প্রভাবশালীদের দখলে থাকলেও গত দশ বছর যাবৎ জেলা প্রশাসন থেকে যারা নিয়ে সমিতির তত্ত্বাবধানে চলে মাছ চাষ এখন ফরিদপুর রমজানে বিভিন্ন নিত্যপণ্যের দাম ঊর্ধ্বমুখী হলেও সপ্তাহ ব্যবধানে রাজশাহীতে অর্ধেকে নেমেছে পেঁয়াজের দাম এছাড়া চড়া দামে বিক্রি হওয়া বিভিন্ন গ্রীষ্মকালীন সবজির দামও কমেছে বিষয় আরও জানাতে রাজশাহীর মাস্টারপাড়া কাঁচা বাজার থেকে যুক্ত আছেন মাসুম আক্তার এবং এরপর নাটোর স্টেশন পাইকারি বাজার থেকে যুক্ত আছেন মাহবুব হোসেন তবে শুরুতে মাসুমা জানাবেন যে যেখানে সব পণ্যের দামই এখন ঊর্ধ্বমুখী সেখানে সপ্তাহ ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম অর্ধেকে নেমে এসেছে এর কারণ হিসেবে কি দেখছেন মুক্তি যেমনটি বলছিলেন আসলে যে রাজশাহীর বাজারে কিন্তু আজকে বাজারের বাজারগুলো কিন্তু দেখেছি যে বেশিরভাগ সবজির দামই কিন্তু নাগালের মধ্যে রয়েছে ক্রেতাদের এবং সেটি কিন্তু অনেকাংশেই কমে এসেছে দাম যেটি গতকালকেও আসলে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে যে সবজিগুলো সেগুলো কিন্তু আজকে অনেক এক অনেকটাই কিন্তু দাম কমে সহনশীল পর্যায়ে চলে এসেছে এবং যেটি বলছিলেন আসলে যে পেঁয়াজের যে দামের বিষয়টি পেঁয়াজ কিন্তু রমজান শুরুর দিকেও কিন্তু পেঁয়াজের দাম ছিল পঁচানব্বই থেকে একশো টাকা কেজি দরে কিন্তু বিক্রি হতে দেখা গেছে রাজশাহীর বাজারগুলোতে তবে আজকে গতকালকেও কিন্তু পেঁয়াজের দাম ছিল মোটামুটি ষাট টাকা কেজিতে কিন্তু বিক্রি হয়েছে আজকে এই মাস্টারপাড়া কাঁচা বাজারে আমরা যেটি দেখছি বাজারে কিন্তু নতুন যে পেঁয়াজ সেটি কিন্তু বাজারে উঠেছে দেশি পেঁয়াজ সেই সেই কারণেই বলা যায় যে দেশি পেঁয়াজের সরবরাহ কিন্তু বাজারে এখন পর্যাপ্ত রয়েছে ব্যবসায়ীরা বলছেন এবং বলছেন যে পেঁয়াজের দাম এই জন্যই আসলে সহনশীল হয়েছে এবং কমে এসেছে আজকে কিন্তু বাজারে ষাট টাকারও নিচে আসলে বিক্রি হচ্ছে আসলে রকম ভেদে কিন্তু পেঁয়াজের বিভিন্ন যে মান বিবেচনা করে আসলে বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ থেকে ষাট টাকা কেজিতে এছাড়া আমি যদি কিছু সবজির দাম আপনাকে জানিয়ে রাখি তাহলে বলে যাই যে পুঁই পুঁই শাক বিক্রি হচ্ছে কিন্তু বিশ টাকা কেজিতে পালং শাক বিক্রি হচ্ছে পনেরো টাকা আটিতে আলু যেটি সেটির দামও কিন্তু অনেক অনেকটাই কমে এসেছে আজকে বাজারে ৩৫ থেকে ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে সেটি রকম ভেদে এছাড়া লাউ বিক্রি হচ্ছে কিন্তু পনেরো টাকা বিশ টাকা পিস এবং বেগুন যেটি সেটিও কিন্তু গতকালকে আমরা বাজার ঘুরে দেখেছি চল্লিশ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়েছে সেটি আজকে সকালে কিন্তু বাজারে দেখেছি যে পনেরো থেকে তিরিশ টাকা কেজিতে ধরন ভেদে আসলে বিক্রি হচ্ছে এছাড়া সিম রয়েছে শীতকালীন সিম ফুলকপি এবং টমেটো যেটি কিন্তু দু একটি সবজি এখনও বাজারে রয়েছে রাজশাহীর বাজারগুলোতে দেখা যাচ্ছে সেগুলোরও দাম কিন্তু নাগালের মধ্যেই রয়েছে অর্থাৎ আপনার পনেরো পঞ্চাশ টাকার মধ্যেই কিন্তু বেশিরভাগ সবজি রয়েছে এবং গ্রীষ্মকালীন সবজির কিন্তু সরবরাহ বাজারে এখন পর্যাপ্ত ঢ্যাঁড়স যদি বলি যে ঢ্যাঁড়স পটল করলা এগুলো কিন্তু তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা কেজি দরেই বিক্রি হতে দেখা যাচ্ছে এছাড়া পাশাপাশি রমজানে আসলে যে বিশেষভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মধ্যে আসলে পেঁয়াজ আলু এবং বেগুন কাঁচামরিচের দাম কিছুটা বাড়তি অর্থাৎ রমজানের শুরুর দিকে কিন্তু কাঁচামরিচ ছিল বিশ টাকা বিশ টাকা বা চল্লিশ টাকা কেজি সেটি কিন্তু এখন বিক্রি হচ্ছে পঞ্চান্ন থেকে মোটামুটি আশি টাকা কেজি দরে এই ছিল আমার কাছে রাজশাহীর মাস্টারপাড়া কাঁচা বাজার থেকে আসলে এখনকার মতো সর্বশেষ মুক্তি মাহবুব আমাদের সঙ্গে মাসুমা যুক্ত ছিলেন রাজশাহীর মাস্টারপাড়া কাঁচা বাজার থেকে সেখানে মোটামুটি সব ধরনের সবজির দামই এখন হাতের নাগালে আপনি আছেন নাটোর স্টেশন পাইকারি কাঁচা বাজারে সেখানে সবজির দাম কেমন দেখছেন
মুক্তি আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি যে রমজান মাসে সবচেয়ে বেশি চাহিদা থাকে বেগুনের সেই বেগুনের কিন্তু এখন একেবারেই কম দাম নাটোর স্টেশন বাজারে আজকে পাইকারি বাজারে আমরা যেটি ঘুরে দেখেছি যে গত কয়েকদিন ধরে বেগুনের দাম একেবারেই চার থেকে পাঁচ টাকা কেজি পর্যন্ত বেগুন বিক্রি হচ্ছে এছাড়া পোকার ভেতরে যদি বেগুন বলি দশ টাকার উপরে নয় তো এছাড়া অন্যান্য যে সবজি গুলো রয়েছে আপনাকে যদি একটু জানিয়ে রাখি এই করলা বিক্রি হচ্ছে বিশ থেকে পঁচিশ টাকা বিশ থেকে পঁচিশ টাকা এছাড়া অন্যান্য যে রয়েছে টমেটো বিশ থেকে পঁচিশ টাকা এবং লাউ বিক্রি হচ্ছে আট থেকে দশ টাকা এবং আজকে কিন্তু কচুর লতির দামটা একটু বেশি সেখানে ষাট থেকে সত্তর টাকায় বিক্রি হচ্ছে এছাড়া আপনাকে আর একটু যদি জানিয়ে রাখি যে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং অন্যান্য যে সবজি গুলো রয়েছে যেমন শাকের কথা যদি বলে রাখি শাক বিক্রি হচ্ছে আজকে লাল শাক বিক্রি হচ্ছে দুই থেকে তিন টাকা আটটি এছাড়া পালং শাক বিক্রি হচ্ছে দশ থেকে পনেরো টাকা কেজি এবং পুঁই শাক বিক্রি হচ্ছে দশ থেকে পনেরো টাকা কেজি আমরা এখানে যারা সবজি নিয়ে আসছেন সেসব কৃষকের সঙ্গে কথা বলেছি তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে এখন চাহিদাটা যেহেতু কম এবং সরবরাহটা বেশি হওয়ার কারণে বাজারের এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং দামটাও ক্রেতাদের নাগালে এবং কৃষকরা যেমনটি বলছে যে তাদের এই কম দামে বিক্রি করার কারণে দশ থেকে পনেরো টাকা পর্যন্ত তাদের লোকসান গুনতে হচ্ছে এবং এই গত কয়েকদিন ধরে তাদের এই ধরনের পরিস্থিতি তারা সমাচ্ছে এবং স্টেশন বাজার থেকে এই ছিল আমার কাছে সবশেষ তথ্য বাজার পরিস্থিতি জানাতে যুক্ত ছিলেন মাহবুব হোসেন এবং এর আগে যুক্ত ছিলেন মাসুম আক্তার এখন সকালে নিচ্ছি একটি ছোট্ট বিরতি ফিরছি একটু পর সাথেই থাকুন বিরতির পর ফিরে এলাম দেখছেন এখন সকাল প্রবাসী রেমিটেন্স আয়ের ওপর ভিত্তি করে পাল্টে গেছে বাংলাদেশের প্রাচীন দ্বীপ সন্দ্বীপ উপজেলা প্রতি চারজন বাসিন্দার মধ্যে একজন প্রবাসী ইউরোপ আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে এই উপজেলার প্রবাসীরা দেশের বার্ষিক রেমিটেন্স আয়ে যোগান দিচ্ছেন এগারো শতাংশ দেশের অর্থনৈতিক চালিকার শক্তিতে অবদান রাখতে পেরে খুশি তারা আনমার হোসেন মামুনের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত বাংলাদেশের প্রাচীন একটি দ্বীপ উপজেলা চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এই জনপদের চারদিক সাগর আর নদী বেষ্টিত একসময় লবণ জাহাজ তৈরি কৃষি পণ্য সহ নানা কারণে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিল এর নাম কালের বিবর্তনে মানুষের পেশা ও অর্থনৈতিক চালচিত্রে এসেছে পরিবর্তন উপজেলার প্রতি চারজনের মধ্যে একজন বিদেশগামী পাড়ে দিচ্ছেন ইউরোপ আমেরিকা বা মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজার নির্ভর দেশগুলোতে এখানকার প্রবাসীরা দেশের বার্ষিক রেমিটেন্স আয়ে যোগ দিচ্ছেন এগারো শতাংশ পারিবারিক অবস্থার পরিবর্তনের পাশাপাশি জাতীয়ভাবে ভূমিকা রাখছেন শ্রমজীবী মানুষ এ অবদান রাখতে পেরে বেশ উচ্ছাসিত স্থানীয়রা সন্দীপ অনেক লোক প্রবাসে আছে আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা সন্দীপ মানুষ হিসাবে এটা অনেক গর্ববোধ করি বাংলাদেশের যে সিংহবাগ রেমিটেন্স আসে তার মধ্যে দুটো বছর সন্দীপের এগারো পার্সেন্ট রেমিটেন্স আসে প্রবাসীদের যে আসা যাওয়া সেই এয়ারপোর্টে শুরু করে ঘাটকেন্দ্রিক এই যে এটা যাতায়াতটা একটু সহজ করে দিলে তাহলে এটা আমার মনে হয় প্রবাসী আরও বেশি উৎসাহ হবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা সহ নানা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ব্যাংকের শাখা সহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানেরও দেখা মিলবে এখানে অবকাঠামো উন্নয়ন বেকারত্ব দূর এবং পারিবারিক সচ্ছলতা ফিরে আসছে এবং সন্দীপের বর্ষায় উত্তাল জলরাশি এবং শীতে কুয়াশায় সংকট আরো বাড়ে জনপ্রতিনিধি জানান আধুনিক জেটি নির্মাণ সহ কয়েকটি প্রকল্প পুরোপুরি বাস্তবায়ন হলে আরো সুফল পাওয়া যাবে নদী ও সমুদ্রের ভাঙনে কয়েক বছরে বিলীন হয়েছে অনেক জনপদ প্রবাসীদের দাবি ভূখণ্ড রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার অন্যথায় গৃহহীন মানুষের সংখ্যা বাড়লে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এখন সন্দীপ চট্টগ্রাম 
সংযোগ সড়কের অভাবে পুরোপুরি কাজে আসছে না নওগাঁর মান্দায় আত্রাই নদের উপর নির্মিত ব্রিজটি উপজেলার ছয় ইউনিয়নের মানুষের চলাচলের সুবিধার্থে নির্মাণ করা হলেও এখনও তৈরি করা হয়নি সংযোগ সড়ক ফলে স্থানীয়রা নিজেদের তৈরি বাঁশের শাকও ব্যবহার করছেন ঝুঁকি নিয়ে অবিলম্বে সংযোগ সড়ক নির্মাণ করে ব্রিজটি চালু করার দাবি এলাকাবাসীর নওগাঁ থেকে আব্বাস আলীর প্রতিবেদনে বিস্তারিত দ্রুত ও নিরাপদ যাতায়াতের জন্য তৈরি হওয়া সেতু দিয়ে চলাচলের সময় পণ্য পরিবহন নাকি নিজের জীবন বাঁচাবেন তা নিয়ে দুর্ভাবনা প্রতিদিন শুধুই কি পরিবহন পায়ে হেঁটে চলাচলের জন্য সেতুটি স্বস্তি নয় বরং কষ্ট বাড়ানোর একটি উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে নওগাঁর মান্দা উপজেলার আত্রাই নদের ওপর ফেরিঘাটে একটি মাত্র ব্রিজ এর বিশ কিলোমিটারের মধ্যে আর কোনো সেতু নেই তাই দুই পারের ছয় ইউনিয়নের শতাধিক গ্রামের মানুষ চলাচলে দুর্ভোগ পোহাতে হয় তবে নতুন সেতু ভোগান্তি কমাতে পারেনি সংযোগ সড়কের অভাবে বরং সমস্যা আরও বেড়েছে ব্রিজ হয়েছে কিন্তু দুই পাশে কোনো ভরাট দেয়নি বা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দু সালে তেইশ এপ্রিল চোতবাজার এলাকায় নির্মাণ কাজ শুরু করে দু সালের বিশ অক্টোবর বৃষ্টির মূল কাজ শেষ হলেও এখনো তৈরি হয়নি সংযোগ সড়ক এই সংযোগ সড়কটা না হওয়ার কারণে এই বাঁশের চাটায় আমাদের জীবনের ঝুঁকি চলাচলের ঝুঁকি সব দিকেই মানে যার পর নাই যত রকমের অসুবিধা যত রকমের দুর্দশা এখানে উপস্থিত হয় থেকে দেড়শো শিক্ষার্থী আমার নদী প্রতিনিয়ত নদী পার হয়ে আসেন অনেক সময় নৌকা পান না স্কুলের সময় মতো আসতে পারেন না মাটি ফেলা যে ব্যবধানগুলো রাখছে এই বছর হবে সেই বছর হবে অনেক দিন যাবৎ এভাবে বলতেছে কিন্তু কোনো কাজ হয় না সেতু বানানো একই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য চুক্তিবদ্ধ তবে সড়ক না বানিয়েই কাজ গুটিয়ে নেয় তারা অজুহাত নির্মাণ সামগ্রীর দাম বাড়ার ইতোমধ্যে বৃষ্টির নির্মাণ কাজ নব্বই শতাংশ শেষ হয়েছে আগের চুক্তি বাতিল করে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হবে বলে জানান নির্বাহী প্রকৌশলী দ্রুত সমস্যা সমাধান করে বৃষ্টির নির্মাণ কাজ শেষ করে চলাচলের উপযোগী করার দাবি এলাকাবাসী এখন নওগা জামালপুরে ধান এবং সবজি চাষের জমিতে বাণিজ্যিকভাবে কুল চাষে কৃষকের আগ্রহ বাড়ছে কম খরচ ও ভালো দাম পাওয়ায় কয়েক বছরে কুল চাষের পরিধি বেড়েছে দশ গুণ কর্মসংস্থান হয়েছে বেকারদের গড়ে উঠেছে কুল বিক্রির বাজার এ মৌসুমে জেলায় পনেরো কোটি টাকার ফল বিক্রির আশা তাদের জামালপুর থেকে জুয়েল রানার তথ্য ছবিতে বিস্তারিত চলতি বছর দুই বিঘা জমি লিজ নিয়ে বিভিন্ন জাতের কুলের চাষ করেছেন সাগর হোসেন এতে তার বিঘা প্রতি খরচ পড়েছে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা বাজারে চাহিদা থাকায় সব খরচ বাদে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা বিক্রির আশা তার এক লাখ বিশের মতো বেচা কিনে হয়েছে মনে হয় যার সামনে দুই থেকে তিন লাখ টাকা বেচা কিনে টার্গেট আছে খরচ কম হওয়ায় কৃষক সাগরের মতো জামালপুরের অনেকেই কুল চাষে আগ্রহী হচ্ছেন জেলায় চলতি মৌসুমে প্রায় তিনশো হেক্টর জমিতে বল সুন্দরী ভারত সুন্দরী থাই ও কাশ্মীরি কুল সহ বিভিন্ন জাতের কুল চাষ হয়েছে সুস্বাদু হওয়ায় বাজারে চাহিদা বেশি তাই কৃষকরা দামও পাচ্ছেন ভালো এক বিঘা জমিন আপনার ছায়া ফেল বড়ে বাগান করছি বিক্রি করছি আপনার এক লাখ থেকে দেড় লাখ টাকা আর বিক্রি হয়েছে লাখদের এক মতো টাকা খরচ গেছে এদিকে ফলের বাগান বাড়াই কর্মসংস্থান হয়েছে অনেকের জনপ্রতি দৈনিক আয় হচ্ছে আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা এ ভোরে বাগানে কাম করি কাম করে আমরা সংসার চালাই তিনশো টাকা বেতন দেয় এক বেলা খাবার দেয় বাড়ির বই তো দিন চলে না 
পোলা ভান হয় তিনশো রেহান নিয়ে আর কি সংসার চলাই আমাকে এনেকে কাজ করি তাও পাঁচশো সাতশো এক হাজার এরকম মতো বেতন পাই তাও ভালো চলে দিন চলে বিভিন্ন উপজেলার চাষিরা তাদের উৎপাদিত কুল বিক্রির উদ্দেশ্যে নেন শহরের ডাকপাড়া ফলের বাজারে সকালবেলার এই হাটে দৈনিক বিক্রি হয় তিনশো থেকে চারশো মন কুল যার বাজার মূল্য চার থেকে পাঁচ লাখ টাকা এরপর এখান থেকে তা চলে যায় রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমার ফলের দোকান আছে ফুলপুরে ওখানে ফুলপুর বাইটকান্দি থেকে ওখানে আমি খুরসা বিক্রি করি ফলের দোকানে এখান থেকে পাইকারি নিয়ে যাই বড়ই আপনি মনে করেন এই শহরে চলতেছে এই শহরের বাইরে যাইতেছে বিভিন্ন জায়গায় যাইতেছে এলাকায় নিয়ে বিক্রি বিক্রি করতেছে জেলায় এবছর উৎপাদনের লক্ষ্য চার হাজার টন তবে কৃষি বিভাগের আশা উৎপাদন আরও বেশি হবে চলতি মৌসুমে জেলায় অন্তত বারো থেকে পনেরো কোটি টাকার কুল বিক্রির প্রত্যাশা বিভাগটির জামালপুর জেলায় ছোট বড় বাগান আকারের তিনশো হেক্টর জমিতে বড়ের আবাদ হচ্ছে বড়ের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকরা বড়ের বাগান স্থাপনে উৎসাহিত হচ্ছেন সেই সাথে বাজার মূল্য ভালো পাওয়ায় কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন আমরা হর্টিকালচার সেন্টার থেকে বিভিন্ন ধরনের কুলের চারা কাশ্মীরি আপেল আপেল বাউ কুল আপেল কুল ফল সুন্দরী সহ অন্যান্য চারা সুলভ মূল্যে কৃষকদের দিয়ে যাচ্ছি এবং তাদেরকে এই কুল উৎপাদনের কলা কৌশল এবং চাষ পদ্ধতি আমরা তাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার করে কম খরচে অধিক লাভ হওয়াতে কয়েক বছরে জামালপুরে কুল চাষ বেড়েছে দশ গুণেরও বেশি এখন জামালপুর এখন সকালে নিচ্ছি আরও একটি বিরতি ফিরছি একটু পর সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছেন এখন সকাল এবারে আন্তর্জাতিক সুয়েজ খাল ও পানামা খাল দিয়ে চলতে বছরের প্রথম দুই মাসে আশঙ্কাজনক হারে কমেছে বাণিজ্য লোহিত সাগরে হুতিদের হামলা আর পানামা খালে খরার কারণে সুয়েজ খাল ও পানামা খাল দিয়ে বছর ব্যবধানে ৫০ শতাংশ ও বত্রিশ শতাংশ পর্যন্ত বাণিজ্য কমেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বলছে একই সময় আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বাণিজ্যিক রুট কেপ অব গুড হোপ দিয়ে বছর ব্যবধানে চুয়াত্তর শতাংশ বেড়েছে বাণিজ্য সুয়েজ খাল দিয়ে বিশ্ব বাণিজ্যের পনেরো শতাংশ আর পানামা খাল দিয়ে পাঁচ শতাংশ সামুদ্রিক বাণিজ্য হয় অভাবনীয় সাফল্য পেয়ে ভ্লাদিমির পুতিনের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার বিষয়টিকে শুধু পশ্চিমা বিশ্ব নয় নেতিবাচকভাবে দেখছেন বিশ্লেষকরাও রাজনীতি বিশ্লেষকরা বলছেন ভ্লাদিমির পুতিনের এই জয় অবিশ্বাস্য অযৌক্তিক এই নির্বাচনে অনেক কারচুপিরও দাবি করেছেন তারা ঈশিতা ব্রহ্মের প্রতিবেদন সন্দেহজনক গণভোটের মধ্য দিয়েই পঞ্চমবারের মতো রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ভ্লাদিমির পুতিন ক্রেমিনের জন্য এই জয় প্রমাণ করছে ইউক্রেনের রাশিয়ার সেনা অভিযানে রয়েছে দেশবাসীর পূর্ণ সমর্থন নির্বাচনে সাতাশি শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়ে পুতিন বলছেন রাশিয়ানরা এক সম্মিলিত পরিবার তবে গবেষকরা বলছেন রাশানদের মধ্যে দ্রুতই বিরোধ তৈরির শঙ্কা আছে কারণ পুতিন ক্ষমতায় থাকার জন্য ইউক্রেনে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছাতাম হাউস বলছে দু সালেও যখন পুতিন জয়ী হয়েছিলেন তার ভোট ছিল বাহান্ন শতাংশ এই নির্বাচন নিঃসন্দেহে বিশেষ কিছু ভ্লাদিমির পুতিন ওয়াশিংটনের ক্ষমতার পালা বদলের অপেক্ষায় আছেন এরপর অনেক কিছুই সম্ভব কারণ রাশিয়ার লক্ষ্য ইউক্রেন নয় ন্যাটো এই জোটের দুর্বলতা প্রকাশ করতে পুতিনের চাই উপযুক্ত সময়ে This was an extremely well managed, uh, very much planned in advance exercise, probably more than any other elections. So this was Navalny's team that came up with this idea. Actually, there, there were several other um, initiatives as well. রুশ নির্বাচনকে পুরোপুরি অযৌক্তিক দাবি করেছেন খোদ রাশিয়ার এক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তার দাবি প্রথমবারের মতো রাশিয়ায় এমন নির্বাচন হয়েছে যেখানে মাত্র তিনজন প্রতিনিধিত্ব করেছেন পুতিন ছাড়া বাকি দুইজন যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সেটা বলার সাহসও পাননি নাম মাত্র তাদের অংশগ্রহণ ছিল ব্যালটে এছাড়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রথমবারের মতো অনলাইনে ভোট দিয়েছেন ভোটাররা দু সালের তুলনায় হঠাৎই ভোটার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে যা সন্দেহজনক so called solidified autocracies of central asia 
rather than in in Russia and in Belarus until uh, until quite recently. So going beyond now uh, eighty five percent. 2024 সালের নির্বাচনে রুশ অধ্যুষিত নতুন অঞ্চলগুলো থেকে ভোট এসেছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন জানায় এই বছর 46 লাখ ভোটার ভোট দিয়েছেন রাশিয়ার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি এমন এলাকা থেকেও ভোট এসেছে 2018 সালেও ক্রিমিয়ায় ভোট হয়েছে রুশ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যা অনৈতিক কিন্তু চলতি বছর যে নতুন অঞ্চলগুলোতে ভোট হয়েছে সবগুলোই রাশিয়ার নতুন অধ্যুষিত অঞ্চল at the end of the special military operation. Um, while people definitely want the majority, the prevailing majority definitely want the war to be over, রুশ স্বাধীন ভোট তদন্তকারী দল জানিয়েছে এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রায় নব্বই শতাংশ ভোট পেয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিন যা দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত আর প্রতারণা নির্বাচন সমালোচকরা বলছেন একজন নেতার আত্মবিশ্বাস ভালো কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস বিপজ্জনক কারণ দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোনো স্থিতিশীলতা নেই ঈশিতা ব্রহ্ম এখন বিশ্ব সময় হল আরও একটি বিরতির ফিরছি একটু পর সাথেই থাকুন আবারও স্বাগত দেখছেন এখন সকাল রাস্তা থেকে চার শতাধিক আহত কুকুর বিড়াল কুড়িয়ে এনে নিজ বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে মানবিকতার অনন্য নজির তৈরি করেছেন তিউনিশিয়ার নারী হুদা বাউসাদা স্থায়ী কোনো চাকরি না থাকলেও বিভিন্ন জায়গা থেকে আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করে চালাচ্ছেন এসব প্রাণীদের খাবার ও চিকিৎসা খরচ এর জন্য পরিবার ও স্বজনদের কটু কথা শুনলেও থেমে থাকার নন বিয়াল্লিশ বছর বয়সী এই নারী জাহানারা ভুইয়ার প্রতিবেদন ব্যক্তি জীবনে সকালাত ভুলে প্রাণীর সেবায় উৎসর্গ করেছেন নিজেকে দিনের পুরোটা সময় কাটাচ্ছেন কয়েকশো আহত বিড়াল ও কুকুরের সেবায় এরাই যেন তার বাঁচার অবলম্বন বলছি তিউনিশিয়ার হুদা বাউসাদা নামের মধ্যবয়স্ক এই নারীর কথা নিজের বাড়িতেই প্রায় চারশো বিড়াল ও দুশো কুকুরকে আশ্রয় দিয়েছেন তিনি প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন জায়গা থেকে এদেরকে আহত অবস্থায় তুলে এনেছেন চিকিৎসা ও যত্ন পেয়ে এদের বেশিরভাগই এখন সুস্থ ইউনিশিয়ান এই নারীর নেই কোন স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা এরপরও বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন ও ব্যক্তি সহায়তায় তার পোষা বিড়াল ও কুকুরের খরচ চালিয়ে নিচ্ছেন তিনি এত কিছুর পরও এই প্রাণী প্রেমীর আক্ষেপ যদি তার কাছে পর্যাপ্ত অর্থ থাকত আরো উন্নত জীবন দেয়া যেত অসহায় এসব প্রাণীকে হুদার প্রাণী সেবার এই পথ বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত এত সহজ ছিল না সহ্য করতে হয়েছে পরিবার ও স্বজনদের সমালোচনা এত কিছুর পরও তিউনিশিয়ার সব বিড়াল রক্ষায় তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে জানান হুদা বাউসাদা জাহানারা ভুইয়া এখন বিশ্ব এবারে খেলার খবর প্রায় আঠারো কোটি টাকা ব্যয় সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের পরিকল্পনা ক্লাবগুলোর ঘরোয়া ব্যস্ততা আর স্পন্সরের সংকটে এখন পর্যন্ত মাঠে গড়েনি টুর্নামেন্টে তবে দীর্ঘদিনের পর হলেও আলোর মুখ দেখার অপেক্ষায় আসর এ বছরের মাঝামাঝিতে মাঠে গড়ানোর ব্যাপারে আশাবাদী সাফের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক হেলাল বিপিএল এর পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয়তে থাকা মোহামেডানের কোচ মনে করেন স্থানীয় ফুটবলারদের দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন শরীফ রসন জানাবার বিস্তারিত দক্ষিণ এশিয়ান অঞ্চল সাফের দেশগুলোর ক্লাব পাড়ার সেরাদের নিয়ে টুর্নামেন্ট দীর্ঘ দশ বছরের বেশি সময় ধরে আয়োজন নিয়ে কত শত পরিকল্পনা তবে কথা চললেও আয়োজনে খুব একটা অগ্রগতি দেখা যায়নি সাফ কর্তৃপক্ষের ক্লাব ফুটবলের ঘরোয়া ব্যস্ততা আর তার থেকেও বড় ব্যাপার স্পন্সরের অভাবে মাঠে গড়ায়নি টুর্নামেন্টটি 
তবে দেরিতে হলেও এবার হয়তো সেসব সমস্যা অতিক্রম করার পথ খুঁজে পেয়েছেন আয়োজকরা এ বছরের মাঝামাঝিতে আলোর মুখ দেখার অপেক্ষায় আছে টুর্নামেন্টটি আয়োজনে বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করবে সাফ আমরা অলরেডি মার্কেটিং কোম্পানির সাথে সব কথাবার্তা হয়েছে এবং তারা এই ধরন কয়েকদিনের মধ্যে তাদের সাথে আমাদের টাস মানে তারা পুরো ফুল ডিটেইলস আর নেগোসিয়েশন কমপ্লিট হবে আমার যেটুক মনে পড়ে এটা অলমোস্ট 1.6 মিলিয়ন ডলার সাত দেশের আটটি ক্লাব নিয়ে বসবে প্রথম আসর নিয়ম অনুযায়ী দেশগুলোর ঘরোয়া ফুটবল লীগের শীর্ষে থাকা ক্লাবগুলোই খেলতে পারবে সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে হোম এন্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিতে এই টিম উইল বি ফ্রম দা টপ র‍্যাংকিং দেশ যেটা তাদের আরেকটা টিম আসবে সবাই এখন তো ইন্ডিয়া দ্য টপ র‍্যাংকিং সো ইন্ডিয়া দুটো টিম থাকবে বাকি ছয়টা ছয়টা থাকবে ইন কেস যদি আরেকটা দেশ না খেলে মানে পাকিস্তান কিংবা শ্রীলঙ্কা খেললো না ইন দ্যাট কেস সেকেন্ড র‍্যাংকিং যে টিম তাদের দুটো থাকবে টপ টু টিম যদি ওদের না যেতে পারে থার্ড টিম যেটা হবে দে উইল পার্টিসিপেট ইন দ্য সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ এমন একটা বিশাল টুর্নামেন্ট যেখানে বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে খেলে আন্তর্জাতিক ম্যাচের অভিজ্ঞতা অর্জন হবে খেলোয়াড়দের তবে কেবল আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনই নয় জাতীয় দলকে এগিয়ে নিতে স্থানীয় ফুটবলারদের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়ার কথা বলেন মোহামেডান কোচ বিপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ লুফে নিতে চান মোহামেডানের খেলোয়াড়রাও প্রশংসাকে হারাইছি আমাদের আত্মবিশ্বাস আসছে আমাদের ভালো কিছু করে আমরা লিগটা শেষ করে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে সাফে যদি আমাদের যদি সাফে আয়োজন হয় বা আয়োজন করে শেষে আমরা সাফে জয়েন করে আর ভালো কিছু আশাবাদী আমাদের আমাদের দেশের জাতীয় দলে খেলার প্লেয়ার খুবই সংখ্যায় কম বিশ থেকে পঁচিশ জন বাট এই টুর্নামেন্টটা খেললে দেখা যাবে যে অনেক প্লেয়ার বেরিয়ে আসবে বাট কম্পিটিশন লিগে বলা যায় না আগের থেকে আপনি কোথাও কোথাও অবস্থান করবেন তো আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে যে আমরা একটা ভালো অবস্থান থেকে শেষ করতে পারি যেন খসরা বাজেট হলেও এখনো জানা যায়নি প্রাইজমানির পরিমাণ কিংবা টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী আসরের পর্দা উঠবে কোন দেশে তাও অজানা তবে সব জটিলতা শেষে শিগগিরই আয়োজনটি শুরু হবে সেই প্রত্যাশাতেই আছে সাফভুক্ত দেশের ক্লাবগুলো শরীফ রওশন এখন ঢাকা শেষ করছে এখন সকাল এখন টেলিভিশন ওয়েবসাইটে দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এখন ডট টিভি ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন আর ইউটিউবে সরাসরি দেখুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভিতে